Новорожденный Давид веса богатырского – 4 килограмма 300 грамм. Первенец в семье – для родителей самый главный подарок к Новому году. Столько чуда это ждали. Такой крупненький богатырь, все в шоке были. Врачи-акушеры говорят, этот год в Иркутской области богат на рождение крупных детей весом свыше 5 килограммов. Кроме того, урожайным год был на рождение двойняшек и тройняшек. Их в 2011-м оказалось в 4 раза больше обычного. Отмечают специалисты и дату 11.11.2011. В этот день, например, в городском перинатальном центре случился настоящий бэби-бум. На свет появилось 27 малышей, хотя обычно... Обычно бывает 18. И большинство – мальчики. Каждая мама желает, чтобы ее ребенок был счастливым. Я надеюсь, что это число принесет только положительные эмоции и удачу моему ребенку. Неважно, в какой сфере это будет работа, карьера, здоровье. Но вот что будет это именно какой-то магией. То я, я верю в это. Верят не только в магию чисел, но и в силу имени. Иркутяне все чаще стали называть детей редкими именами. Среди них Фома, Пересвет, Аристарх, Ермолай, Веренея, Златослава. Например, в семье Тюрюминых растет Добрыня. Не всем нравится такое имя, что старинное, и как его называть, все задаются таким вопросом. Как называть, так и называть Добрыня. Правда, мы вот недавно узнали, что полное имя будет Доброслав. Но он у нас записан как Добрыня, и мы именно такое имя хотим своему ребенку. В целом же 2011 год для врачей перинатальных центров стал переломным, говорит главный акушер-гинеколог области Наталья Протопопова. В этих специализированных медицинских учреждениях за счет программы модернизации здравоохранения региона появилось новейшее оборудование. Многие врачи прошли курсы повышения квалификации. В тяжелых случаях женщин из территории доставляли в областной центр. Помогала санавиация. Вот этот год был урожайный еще в том плане, что мы очень много детей забирали из других э, сказать, центральных районных больниц, акушерских стационаров. То есть надо сказать, что меняется сама форма работы. И поэтому год, мы считаем, был достаточно сложным. Но он дал хорошие результаты. 2012 по восточному календарю пройдет под знаком дракона. Считается, что дети, родившиеся в этот год, яркие лидеры, знающие, чего хотят и добивающиеся поставленных целей. Кроме того, наступающий год высокосный. Это значит, что у малышей будет шанс отличиться и датой рождения. Ведь по статистике, тех, кто отмечает свой праздник 29 февраля, всего 0,06% от общего числа жителей Земли. Евгения Власюк, Анна Полагрудова, Александр Барановский. Новости сейчас.